ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரணிமா கேர் குக்கிங் இன்றைக்கி செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஸ்வீட் பால் பணியாரம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வெள்ளை பணியாரம் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்க இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள வந்து ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்குக்கு மாற்றலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பால் பணியாரம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் உளுந்து கால் கிலோ பச்சரிசி இரநூறு கிராம் உளுந்தையும் பச்சரிசையும் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மாவு அரைச்சி எடுத்தாச்சு கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் வடமாவுக்கு மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் இந்த தேங்காய் பாலுக்கு நான் ஒரு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தேங்காய் ஒரு கப்பு இது வந்து ஸ்வீட்டு உங்களுக்கு தேவையா எவ்வளவோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க ஸ்வீட்டு ரொம்ப போட்டிங்கன்னா தகட்டும் ஸோ கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஏழுக்காய் இது ஃப்ளேவருக்கு ரெண்டு போட்டால் போதும் ரொம்ப நல்லா வாசம் வரும் ஸோ ரெண்டு போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் சால்ட்டு போட்டதும் இந்த ஸ்வீட் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் சால்ட்டு ஜாரில் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் அது கூட ஏழக்காய் போட்டுக்கலாம் ஏழக்காய் ஃபஸ்ட்டு தடவை எடுக்க போகிறதுக்கோ ஏழக்காய் போட்டுக்கோங்க செகண்ட் ரவுண்ட் போடுறப்போ நம்ம வந்து சக்கரை போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையில்லை இல்லைனா ரொம்ப பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் போ ஃபஸ்ட்டு பால் எடுக்கும்போது ஏழக்காய் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது பால் எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுகரை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சுகரை ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டு இப்போ இது இப்போ வந்து நான் ரெண்டாவது தடவை பால் எடுக்க போகிறேன் தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏலக்காய் போடுறது நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பணியாரம் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்க எண்ணெய் காஞ்சோனியும் நம்ம குட்டி குட்டி பால்ஸாக அதில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோனியும் பணியாரத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கையில் வந்து தண்ணி தொட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கையில் வந்து ஒட்டாமல் வரும் மாவு இது நீங்கள் ஸ்பூனில் கூட போடலாம் பட் ஸ்பூனில் போட்டுலாம் சீக்கிரம் போட முடியாது ஷேப் கொஞ்சம் சின்னது பெருசுமா அந்த மாதிரி வரும் இது நம்ம கையில் வந்து நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் குட்டியாக போடுங்க ஏன்னா பாலில் போட்டு ஊறினோனையும் அது ரொம்ப பெருசாக வந்துடும் ஸோ சாப்பிடவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கையில் சின்ன சின்ன பால்ஸாக போடுங்க குலோப் ஜாமுன் மாதிரி தான் போட்டோனே ஊறிடும் அதனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போடுங்க இப்போ ஃபுல்லாக போட்டு எடுக்க காமிக்கிறேன் பணியாரம் நல்லா ப்ரௌன் கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ திருப்பி போட்டு எடுத்துடா எடுத்துடலாம் இந்த கலரில் இருக்கணும் இதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிளாக் ஆகிடும் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இப்போ அதில் உள்ளது எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச் போடலாம் நம்ம போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே இந்த இப்போ பாலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போது இந்த பாலில் போட்டுருவோம் இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டு கொடுங்க ஏன்னா இது ஊறிடுச்சுன்னா பால் எல்லாத்தையும் சக் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெருசாகிடும் பால் இருக்காது இது பாலோடு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ போ நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுங்க சூப்பராக நம்ம பால் பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ பாய்